mpenzi mtazamaji wa CG Online TV na kwa sasa tayari tumekushafika hapa katika mtaa wa Kigwa kijiji cha Kigwa kata ya Kigwa wilaya ya Uyui hii ni moja ya nyumba ambapo umetokea msiba wa binti mdogo lakini ni watoto wawili ambao wamekutwa wamekufa maji baada ya kutokuonekana kwa usiku wa jana lakini tumefika hapa mpenzi mtazamaji kama jinsi ambavyo unavyoona nyuma yangu hapo wakina mama wakiwa na majonzi wakiwa na simanzi ya kupoteza vijana hawa ambao walikuwa ni taifa la kesho Sige online tv tumefika hapa na kuweza kukujuza yale yote ambayo yatakayotokea hapa na mpaka safari ya mwisho ya vijana hawa mimi naitwa waitume mashaka lakini pia niko na mwanzangu Rukungu Tiza ni nyuma kamera ambao tunakuleta haya kutoka hapa wilaya ya Uyui kijiji cha Kigwa ungana nasi na upate kuona haya ambayo yanaendelea katika eneo hili la maziko ya vijana hawa wawili mimi naitwa Saif Rashid Gonga mara baada ya kupata tukio hili la watoto wawili kudombokea kwenye maji kwa kweli kijiji kizima kata nzima ilizizima na mwisho wa siku kama jinsi mnavyoona tumeendelea kuona majozi mpaka dakika hii lakini hatuna jinsi ya kufanya Mwenyezi Mungu ndio aliyotoa na yeye ndio aliyochukua Haitwa Omari Hamisi ni mzazi wa marehemu mmoja wapo waliopoteza maisha leo Ilikuwa toka jana kuanzia mida ya saa moja hivi ndio tuligundua kwa mtoto amepotea Tukaanza jitihada za kumtafuta tumemtafuta tumemtafuta tukatangaza mpaka kufikia saa saba usiku tukachoka tukaamua tukapumzike ziwezi tuendeleze leo ya kwa mkia kwa leo Tumeangua kwa leo ndio tunatukaendeleza zoezi kwa bahati nzuri au mbaya mwenzetu akawa amepita kule kwenye mabao ya wachina kule Borobiti walipokuwa na chima wachina chukua mwalam akawa ameona mwili mmoja unaelea juu tukaka tupigia simu au tukaenda eneo la tukio ila mwili mmoja kwa umeelea juu lakini ndala zingine zinaonekana ziko pale pembeni basi tukahisi kwamba unaweza kuona mwili mwingine huko basi kuna huyu hapa bwana ndo akazamia kwanza kujaribu kutafuta akweli akakuta mwili mwingine huko kwa mle ndani akaoaoa ndio ile ilikuwa hivyo na mpenzi mtazamaji wa CJ Online TV na kwa sasa tunapata nafasi ya kuzungumza na kijana ambaye alizama chini ya maji na kwenda kutoa mwili wa mmoja wale watoto ambao tunaenda kuwazika kwa siku ya leo. Kwa jina naitwa Doto Jumanne Kasumuni. Mimi mnamo jana kwa mida saa mbili usiku wa, nilipata taarifa za mtoto Salima Omari amepotea katika mazingira kutatanisha baada hapo iliendelea zoezi la kumtafuta kwa jana hiyo lakini hatujafanikiwa kuzaa matunda taarifa zikaenda msikitini kutangaza baada kutangaza lakini bado akawa hajapatikana yule mtoto leo hii asubuhi kwa mida ya saa moja asubuhi mimi nikaelekea kwa mzazi wa marehemu ambaye ni Salima Umali kufika pale tukaandamana nao palikuwa na tokio tayari imeshatokea kule kwenye Borobiti kule walipokuwa na chimba wa china kufika pale tukakuta mwili mmoja tayari ulikuwa umeshaelea umeshautoa kwa pembeni baada ya hapo tukaona ndala ambayo za mtoto wa bwana Umali ambayo ni marehemu Salima Umali akawa yeye haonekani ila ndala zilikuwa zipo nje basi tukabidi tuzamie mimi nikadhamia kuanza kutafuta ule mwili kwa bahati nzuri nikawa nimeutoa ule mwili Itu Hamisi Maduka mwenyekiti wa kitongoji cha majengo kijiji cha Kigwabi Uyui Tabora ilikuwa jana tulipata matukio hapa kwenye maeneo yetu ya upotevu wa watoto wanne wa kike wawili na wa, wa kiume wawili ambao watoto wale wa kiume ni wakwangu mmoja mtoto wangu mimi mwenyewe na wapili ni mjukuu wangu ilikuwa mnamo saa mbili siku baada ya kuona wale watoto kimya wapajapatikana nyumbani kwanza kufanya kufanya jitihada za kuwatafuta na kuwaulizia pale walipo lakini pasipo mafanikio tukaendelea kuwatafuta tukuwapata watoto wao muda ulipozidi ulipozidi kwenda tukaona kwamba bora twende tukaanze kutoa taarifa kwenye mike ambapo pale msikiti ni msikiti wetu wa majengo kuna mike ambao huwa tunatangazia matukio mbalimbali ya kiserikali paka ya, ya kijamii baada ya kufika pale msikitini tulitoa matangazo baada ya kutoa matangazo kwamba yote atakayeona watoto hao basi tuwasiliane naye au wale wa kwangu wawili au wale moja kwa moja 
kwa mwenyekiti wa kichongoji ambaye ndio mimi lakini muda sio mrefu nikapata taarifa kwamba watoto wangu wawili wamepatikana mule sokoni kwenye maduka ya kuna duka moja la bwana Mayala kwenye Tutubai wamezidiwa wamelala baada ya tukio hilo tuse kama na kama mimi nikiwa kiongozi na ndugu zangu yule bwana Omari aliyepata majanga na bwana Nyemela tulishirikiana kama sisi wananchi na mimi kiongozi kutembea na kujaribu kufanya tunafanyaje kupata watoto hao lakini tulijitahidi kadi la uwezo wetu kuamsha miji mbalimbali tukaingia paka kijiji cha pili tukaenda paka kule chini lakini kwa bahati mbaya hatukufanikiwa kupata wale watoto mnamo kama saa sita hivi tukasema atukupata taarifa zozote zile tukasema jamani tulialisha hili zoezi kesho asubuhi tuendelea na zoezi hilo kwa hiyo tukaachana hivyo lakini hapa mikucha asubuhi kwa taarifa ya mzazi wa pili tukapata taarifa watu wamepatikana lakini akiwa wamedumikia kwenye madimbu ya maji wamefariki dunia wale watoto na ilikuwa ni majira ya sangapi nimepata kuwaona eh majira ilikuwa asubuhi sina kumkumbusha sangapi lakini ile ilikuwa bado haiko asubuhi baada ya kugundoka mbali watoto wako pale mlichukua hatua gani ah tu ya kwanza kwanza tulijikusanya tuli, tuli kwenda kushuhudia zaidi kwa sababu ile tukio lilipatikana kama la mtu mmoja na baada hivyo jeshi la polisi lipata taarifa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Eh, jina langu naitwa Winston Msemo ni diwani wakati hii akigwa. Tukio hili tumelipokea kwa masikitiko ni tukio ambalo limekuja bila kutegemewa. Watoto wetu hawa nadhani waliondoka kama kwenda kucheza michezo yao ya watoto. Lakini tulikushatoa tahadhari kwa wazazi kwamba kipindi hiki cha masika wafunike visima walivyochimba wasiwaruhusu watoto wao kwenda kucheza maeneo hatarishi kama ya mabwawa lakini watoto ni watoto tunaweza kusema yamejitokeza basi hatuwezi kufanya lolote lakini watoto wao wameondoka wakaenda kucheza kule kwa bahati mbaya wakawa wamezama kwa hiyo sisi hapa kwenye kata yetu kwa kweli katika vijiji vyetu viwili hivi ya kijiji cha Matanda na kijiji cha Kigwabi tunao msiba mkubwa kuondokewa na hawa watoto wetu ambao walifariki jana usiku. Wetu wangu kwa kweli kwa wananchi ni kusisitiza tu kwamba waendelee kuwalea na kuwalinda watoto wao, wawe makini katika kujua watoto wao wanaenda kucheza michezo gani na hasa wasiwaruhusu kwenda kucheza katika maeneo hatarishi kama haya ya mabwawa. Eneo lile ni bwao ambao lichumwa na wachina kwa ajili ya wakati ule wa kijenga barabara. Lakini pia sasa hivi tulikuwa tunalitumia kama damp. Sasa tulikuwa tunatoa wito na tutaendelea kusisitiza na hata katika mikutano mbalimbali kwamba waendelee kuwa makini katika kulinda na kuwalea watoto wao. Mtazamaji wa CG Online TV na kwa sasa tunaza safari ya kuelekea kuistili mili ya vijana hawa wawili ambao walokuto wamekufa maji kwa asubuhi ya leo. Kwa sasa moja kwa moja mpenzi mtazamaji tuelekee katika sehemu ambapo tunakwenda kuwahifadhi vijana hawa. naitwa Masudi Kapama ni kama mzee mkazi wa hapa kijiji cha Kigwa pili na ni mwenyekiti wa CCM Kata tumepata mayonzi ya kusikitisha sana kabla ya hapo tulikuwa tumepata taarifa ya kutangazika hawa watoto kwa wamepotea lakini ni tukio ambalo liliokuwa kubwa limetushitusha hapa kijijini kwetu na kwa kuwa mipango yote ni ya Mwenyezi Mungu hatuna jinsi ya kufanya lakini tumehuzunika sana 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 sisi ndugu majirani jamaa pamoja na wazazi na mpenzi mtazamaji wa CG TV online ni safari ya mwisho ya vijana hawa wawili ambao 
tumekuja kuwa hifadhi hapa katika eneo hili la Mazako na ni vijana ambao wamegusa hisia za watu wakigwa wamegusa uh, na tunaona namna ambavyo watu wakiwa na majonzi wakiwa na simanzi na wamefika hapa tumeona umoja wa wananchi wa Kigwa wamefika hapa pia wakiwa na viongozi mbalimbali na ndio safari ya mwisho ya vijana hawa ambao walikutwa wamekufa vijana wawili ambao mmoja anakadiriwa kuwa na miaka tisa na mwingine anakadiriwa kuwa na miaka mitano Sigi TV online na kuleta haya yote ambayo umeyaona hapa mimi naitwa Mashaka lakini nyuma ya kamera yuko Rukungu TZ nashukuru sana lakini usisahau kusubscribe channel yetu YouTube kuandika CG Online TV. Nimesikia kwa makubwa sana kwa wakazi lakini pia liko ni taifa la kesho.